拳王争霸赛。哇！哎、我不和他打技术。赛前砸场子，大闹发布会，一言不合就跟对手拼命，还放出狠话，让对手有来无回。这场重量级格斗大戏究竟发生了什么？又到了每周末娱乐时间，带着种种疑问，我们开启今天的重量级赛事回顾。故事主人公刘文波，人称“中国嘴炮”，这个男人不简单，格斗界的整活达人。在格斗界、摔跤界，甚至影视界都游刃有余。前段时间跟向佐演示了一招打脸，把郭碧婷都整得愣了一下。好，各位拳王争霸赛，哇！有一说一，刘老板的实力还是挺强的。二十年前就拿到过拳击锦标赛的冠军，零六年转战综合格斗，当年跟李景亮、姚洪刚都是武林传奇的冠军。刘文波当时拿到的是中量级冠军。不仅仅是实力，刘老板闯荡江湖，九分靠实力，一分靠天意，剩下的九十分全部交给演技。可以理解，现在的格斗比赛整活创造热度已经是常态。这场对阵桑农李奇的比赛，赛前就开始整活，双方在发布会就干了一架，火药味十足。刘文波还放出狠话，让对手有来无回。这句话把时间、地点、人物全交代清楚了，学着点，这就叫专业。啊，这个就叫专业。镜头一转，来到比赛现场，对手桑农李奇，江湖人称加农炮。赛前，刘老板来回走动，目露凶光，恨不得直接冲上去撕碎对手。裁判讲述规则时，还不忘嘴炮一番。比赛开始后，二人一秒钟进入状态，搂住脖子，互相抡拳头。真男人从来都是靠脸防守，这一幕是不是像极了当年唐弗莱跟高山善广的大战？暴风雨过后的宁静，一番互相换拳后，双方开始拳腿试探。萨农里奇抱摔成功，把刘文波摁在身下。随后果断地用肘与拳尚未砸击，赛前确实有表演的成分，这真动起手来，拳打在身上还是很真实的。肘过如刀，刘文波的头被桑农里奇打开口，伤口挺身，染红了半边脸。好在一番周折后，终于又回到站立状态。不走运的是，没多久，刘老板被再度摔倒，刘文波又一次被对手顶在地面砸拳。刘老板再度证明，他闯荡江湖。不仅靠实力与演技，还要有两个结实的大腰子。刘文波扣住对手右臂，来了个翻转，反客为主，反拿到上位。萨农里奇跪地护头防守，尝试起身。刘文波控制后背，左手锤击对手下巴，连锤十几拳后，裁判终止了比赛。可以看到，赛后二人的脸还是伤得挺重的。不过没有关系，刘老板闯荡江湖，从来不靠颜值。赛后，刘文波又放出了至理名言，称不跟对手打技术，要跟对手换命。我不和他打技术。管他是谁，打一个打一个。啊，这个就叫专业。喜欢拳击与格斗的朋友可以订阅我们的频道。青山不改，绿水长流。我是阿良，我们下期再见。